हेलो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 का क्विज क्वेश्चन देखेंगे ये हमारा फर्स्ट पार्ट है एंड ये हमारा इंट्रोडक्टरी वीडियो है प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा ये वीडियो तो चैप्टर वन प्रिलिमिनरी पहला क्वेश्चन इनाइटमेंट डेट ऑफ हिंदू एडोपन एंड मेंटेनेंस एक्ट नाइनटीन हंड्रेड यानी हिंदू एडोप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 का इनैक्टिंग डेट कब है कब से कब इनैक्ट हुआ ये एक्ट तो ये इनैक्ट हुआ ट्वेंटी दिसंबर 1956 तो राइट आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव ऑफ हिंदू एडोप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 ऑब्जेक्टिव क्या है इसका पहला टू अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू एडोप्शन एंड मेंटेनेंस अमॉन्ग हिंदू हाँ ये ऑब्जेक्टिव है नेक्स्ट to qualify the law relating to adoption and maintenance among hindus hi ye bhi hai third to amend and qualify the law relating to adoption and maintenance among hindus to ye appropriate answer hai to appropriate answer hamara correct option ho jayega option number c next what is the territorial applicability of the hindu adoption and maintenance act 1956 ye jo act hai uska territorial applicability kya hai It extends to whole of India, excluding the state of Jammu and Kashmir. So excluding पहले था 2019 से पहले. It extends to whole of India. हाँ, whole of India. And third क्या है? It does not extend to tribal areas of Nagaland and D both A and C. So correct answer option है हमारा option number B. It extends to whole of India. Next question. The Hindu Adoption and Maintenance Act 1956 is applicable to किसके ऊपर applicable है? Hindu, Buddhist, Jain. तो ये तीनों के ऊपर applicable है. तो correct answer हो जाएगा हमारा option number D. All of the above. Next. The Hindu Adoption and Maintenance Act 1956 applies to a person who is Sikh, who is not a Muslim, Christian, Parsi, or Jew. Both A and B. तो both A and B ये हमारा correct है. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट विल द हिंदू एडोप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 अप्लाइज टू एन इलेजिटिमेट चाइल्ड बोथ ऑफ हुज पेरेंट्स आर जैन एक जैन रिलीजन से बिलोंग करते हैं एक पेरेंट्स मतलब एक बच्चा जिसका दोनों जिसके दोनों पेरेंट्स जैंस हैं और जो बच्चा रहता है चाइल्ड रहता है इलेजिटिमेट चाइल्ड रहता है तो क्या उसके ऊपर हिंदू एडोप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट नाइनटीन अप्लाई होगा तो यस yes. उसके ऊपर अप्लाई होगा क्योंकि क्यों अप्लाई होगा क्योंकि एक्ट में दिया हुआ है कि जो जैन है उनको भी हिंदू ही माना जाएगा यानी जो जैन है वो उन उनके ऊपर भी हिंदू एडोप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट नाइनटीन एप्लीकेबल होगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन दो हिंदू एडोप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट नाइनटीन हंड्रेड ऑल्सो अप्लाइज टू अ पर्सन हु इज अम्बर ऑफ शेड्यूल ट्राइब तो नहीं ये एक्सक्लूसिवली इसको एक्सक्लूड किया गया तो एस वालों पर ये एप्लीकेबल नहीं होगा No. Next, custom and usage signify any rule which, having been continuously observed, yes, uniformly observed, yes, observed for a long time, yes. We know correct है तो हमारा right answer हो जाएगा option number D. All of the above. Next, custom and usage signify any rule which must be certain, yes, not unreasonable. हाँ, unreasonable नहीं होना चाहिए. Not opposed to public policy. Public policy के opposing भी नहीं होना चाहिए. So, correct answer will be option number D, all of the above. Next, custom and usage signify any rule which is applicable only to a family. Then that rule may be discontinued or must not be discontinued, either A or B, none of the above. But I, so correct answer will be correct answer will be option number B, must not be discontinued. If a family has any rule, then it will custom and usage will come under custom and usage. कंडीशन क्या है कि जो रूल है वो डिसकंटिन्यूड नहीं होना चाहिए यानी कंटिन्यूसली फॉलो होना चाहिए नेक्स्ट मेंटेनेंस इंक्लूड्स मेंटेनेंस में क्या क्या इंक्लूड होता है फूड यस क्लोथिंग यस रेसिडेंस यस तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव नेक्स्ट दिस एजुकेशन कम्स अंडर द एंबिट ऑफ मेंटेनेंस यस एजुकेशन भी आता है मेंटेनेंस के अंतर्गत में तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यस नेक्स्ट क्वेश्चन दिस मेडिकल अटेंडेंस एंड ट्रीटमेंट कम अंडर द एंबिट ऑफ Attendance, uh, maintenance, yes. Medical attendance भी आता है, तो correct answer हो जाएगा option number A. Next, does 
अनरीजनेबल एक्सपेंसेस अनरीजनेबल एक्सपेंसेस है इस पे ध्यान दीजिएगा डज अनरीजनेबल एक्सपेंसेस फॉर मैरिज ऑफ एन अनमैरिड डॉटर कम्स अंडर द एम्बिट ऑफ मेंटेनेंस तो नहीं अनरीजनेबल वाला नहीं आता तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नो नेक्स्ट व्हिच टाइप ऑफ एक्सपेंसेस कम्स विद इन द एम्बिट ऑफ मेंटेनेंस रिगार्डिंग द मैरिज ऑफ एन अनमैरिड डॉटर किस टाइप का मेंटेनेंस रीजनेबल एक्सपेंसेस या अनरीजनेबल एक्सपेंसेस या दोनों हो सकता है या नन ऑफ द अबव तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा बताइए ए अनरीजनेबल एक्सपेंसेस मतलब रीजनेबल एक्सपेंसेस मतलब जो एक्सपेंस होना चाहिए वो रीजनेबल होना चाहिए फालतू का कोई भी एक्सपेंस नहीं होना चाहिए जो फालतू का एक्सपेंसेस जो जो मुल्क का जिसका कोई मतलब नहीं रहता है वो आएगा क्या वो मेंटेनेंस के अंतर्गत में नहीं आएगा नेक्स्ट अंडर हिंदू एडोप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट नाइनटीन हंड्रेड माइनर मीन्स अ पर्सन हु इज नॉट कम्प्लीटेड हिज और हर एज ऑफ कितना माइनर किससे कहा जाएगा हिंदू एडोप्शन मेंटेनेंस एक्ट के रिगार्डिंग में माइनर किससे कहा जाएगा माइनर उससे कहा जाएगा जो 18 साल से कम का है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट प्रोविजन ऑफ एडोप्शन इन हिंदू एडोप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट नाइनटीन फ्रॉम एडोप्शन का प्रोविजन कहां से कहां तक है तो ये है ऑप्शन नंबर बी सेक्शन फाइव से लेकर सेवनटीन तक नेक्स्ट प्रोविजन ऑफ मेंटेनेंस इन हिंदू एडोप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट नाइनटीन फ्रॉम सेक्शन कहां से कहां तक है तो ये है सेक्शन 18 से लेकर 28 तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आई होप ये वीडियो यूजफुल लगा होगा थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड जय हिंद दोस्तों